హలో అండి నిండు పున్నమి రోజు అమావాస్య చంద్రుడిలో బట్టలు వేసుకొచ్చారు భలే థ్యాంక్ యూ అన్నా లవ్ యూ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ వాళ్ళు ఏలగొట్టింది నాకు మీకు గారు ఫస్ట్ అంటే ఫార్మల్ గా స్టార్ట్ చేయాలా ఇన్ఫార్మల్ గానా మరి సాధారణంగా ఝాన్సీ గారు ఉన్నప్పుడు మేము ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి అంతే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ మాట్లాడడం ఏమి ఉండదు బట్ ముందుగా అందరికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఫస్ట్ మా వి ఆనంద్ గారికి నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఫార్మాలిటీ కోసం చెప్తున్నాను బట్ జెన్యున్గానే ఒక ఆర్టిస్ట్ అంతకంటే ఏం కోరుకుంటారండి మామూలుగా హ్యాప్టీ క్యారెక్టర్ అండ్ ప్రామోట్ పేమెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇందాక ఝాన్సీ గారు అన్నారు థర్డ్ రోల్ ఎందుకు కూర్చున్నారని ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ బ్యాన్ అయిన తర్వాత థర్డ్ రో ఏంటి ఫస్ట్ రో ఏంటి భయ్యా అండ్ నెక్స్ట్ నిఖిల్ గారి గురించి చెప్పాలి భయ్య కార్తికేయ నుంచి అనుకున్నాము కాంబినేషన్ ఫైనల్ ఇయర్ కుదిరింది మీ గురించి రెండు మాటలు మీ పర్మిషన్తో చెప్పొచ్చా అంటే మరీ అట్లా చెప్పను మీ సినిమాలు చూస్తూ పెరిగానని అలా చెప్పాను వెరీ నార్మల్గా చెప్పాలంటే చాలామంది బిలీవ్ చేస్తారండి సమ్ బిలీవ్ ఇన్ బుద్ధిజం సమ్ బిలీ ఐ మెనీ బిలీవ్ ఇన్ పవనిజం యూ గైస్ నో బట్ నిఖిల్ బిలీవ్స్ ఇన్ మెటబాలిజం ఆయన ఎనర్జీకి ఆయన మెటబాలిజం కారణం వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై మెటబాలిజం క్యాండిడేట్ తింటానే ఉంటాడు కేఎఫ్సీలు మిర్చీలు సో ఆ ఎనర్జీ సరిగ్గా నావిగేట్ చేసి సరిగ్గా వాడుకున్నారు ఆనంద్ గారు అండ్ యూ విల్ సీ ఏ వెరీ న్యూ నిఖిల్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఆనర్ బాగుందా పర్లేదు కూడా చాలా బాగా వాడుకున్నారు ఝాన్సీ గారు ఇక్కడ ఒక చిన్న సీక్రెట్ చెప్పాలి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మన కిషోర్ బాయ్ అండ్ నేను ఇద్దరం కలిసి మేము కేవ్లోకి వెళ్ళాము బీలం కేవ్స్ లోకి వెళ్ళాము మూడు కిలోమీటర్లు నడిచారు అతను ఒక్కసారి కేవ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే నిజంగా ఝాన్సీ గారు నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు అనుకునే ఇట్లా ఒక మంచి ఆడియో మీట్ లో ఈ సినిమాకి చాలా కష్టపడ్డానని చెప్దాం అనుకున్న ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరకాల చాలా ఈజీగా అయిపోయింది ఈ సినిమాకి మాత్రం జెన్యున్ గానే నైట్ ఫైవ్ థర్టీకి పంపించారన్న కేవ్ లోపలికి మూడు కిలోమీటర్లు ఉంది ఒక కిలోమీటర్ వరకు వెళ్ళాం కిందికి అక్కడ ఆక్సిజన్ లేదు కొంచెం ఎక్కడో లైట్ గా పైప్ నుంచి ఆక్సిజన్ వస్తుంది దానికి తోడు స్మోక్ పెట్టారు ఆ స్మోక్ మేము వదిలే గ్యాసు ఓ అసలు అది పొద్దున ఎనిమిది దాకా అక్కడ మళ్ళీ ఇన్నో నిఖిల్ భయ్య మాత్రం భయ్య చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది కదా అసలు ఓ మై గాడ్ ఇట్స్ కేవ్స్ ఓ ఐ కెన్ బిలీవ్ ఇట్ ఈ రేజ్ లో ఉన్నాడు నైట్ అంతా మాకు ఇక్కడ పులుసు గారిపోతుంది ఆయనకి ఏం తెలుసు ఆయన ఏ ఎనర్జీ ఓవరాల్ అట్లా చాలా కష్టపడ్డాము బట్ ప్రోడక్ట్ అంతా చాలా బాగా వచ్చింది మా సాయి శ్రీరామ గారు కూడా ఉన్నారా ఉన్నారా ఆయన డిఏ ఉన్నారు మోస్ట్ బిజీ సినిమాటోగ్రాఫర్ అంటే ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసి ఒక మూవీ డేట్లు ఆయన ప్రకారంగా రకరకాలుగా షెఫ్లు అయింది ఆయన డేట్లు లేవని వన్ మంత్ మన సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఆగిపోయింది షూటింగ్ అంతే మిగతా ఇంకేం చెప్పాలి ఇంకా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పేంత స్థాయి కాదు నాది బట్ రిలీజ్ సో నోనా కంగ్రాట్ సార్ థ్యాంక్స్ లాట్ అండ్ నెక్స్ట్ నందిత గారు ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ ఆమెకి ఏదో గుళ్ళు కడుతున్నారు ఆ రేంజ్ ఉంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ట్విట్టర్లో నందిత హాలిక్స్ నందిత గాడెస్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ఎ టెంపుల్ నందిత ఐ లవ్ యూ ఇలాంటి ఎన్నో వస్తుండే ఆమెకు ట్విట్టర్లో బట్ మీకు ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయిపోతుండొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మీరు దిల్కి దడకని హెబ్బ పటేల్ అండ్ అలాయల నుంచి కలిసి పెరిగాం కలిసి తిరిగాం అండ్ మా మహేంద్ర ఒక డిఫరెంట్ మా అనమాట మహేంద్ర ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో ఆమె కూడా ఒక మెంబర్ మా మేనేజర్ అక్కడ కూర్చున్నాడు సో ఓవరాల్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ మూవీ మీ అందరికీ నచ్చుతుందని కోరుకుంటూ ఝాన్సీ గారు కూడా నాసీ గారు చాలా బాగున్నారు ఈరోజు శారీ చాలా బాగుందండి ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్లాసీ నాకు ఈ సినిమాకి సంబంధం లేదు మీరు అందరికి వడ్డించారు నాకు ఎందుకు వడ్డిస్తున్నారు చెప్పండి మీరు హోస్ట్ అండి ఫస్ట్ మీకే చెప్పాలి ఝాన్సీ గారు ఏమైతే ప్రతిది రైమింగ్ అండి గోస్ట్ హోస్ట్ చచ్చిపోతాం అసలు మామూలు రైమింగ్ అసలు అబ్బా తట్టుకోలేకపోతున్నాం అసలు ఓ మై గాడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అరే బతకడానికి ఏదో చేయాలంటే పందికి నాకు పెద్ద తేడా ఏముందిరా ఇప్పటికైతే పెద్ద తేడా ఏం లేదురా విషయం రా తెలివి ఉండడం చెయ్యగల అనే నమ్మకం ఉండడం మంచిదే కాబట్టి చేయడం మొదలు పెడితే తెలుస్తుంది మన చావి ఏమిటో ఎరా పనిచేయాలని మూడు వచ్చిన ప్రతిసారి టెంకాయలు కొట్టి శిలాపాలకాలు పెట్టే మంత్రిలా కనబడుతున్నా కానీ ఏదో చేయటం అంటే ఏది పెడితే చేయటం కాదురా విజన్ ఉండాలి దెబ్బకి ప్రపంచాన్ని మొత్తానికి దిమ్మ తిరగాలి వీడు మారడు మందు మార్చేయాల్సిందే కారం దోశ టైటిల్